তো আমরা যেরকম বলছিলাম যে সেল সাইকেলকে এখন আমরা যদি আর একটু বড়ভাবে চিন্তা করি আপনারা জানেন যে সেল সাইকেল এই যে বললাম জি ওয়ান এস জি টু এম এখন যেহেতু আমাদের আরও ডিপলি পড়তে হবে আরও অনেক বেশি জানতে হবে এই জন্য সেল সাইকেলের কতগুলো আপনার চেক পয়েন্ট আছে কারণ আমরা তো জানি যে আমাদের সেতু প্রতিনিধি এতবার ভাগ হচ্ছে কখন ভুলভাবে হচ্ছে কখনো ঠিক ভাগ হচ্ছে এই জন্য আমাদের ওইটাকে আটক করে রাখার জন্য যাতে আমরা ভুলভাবে সেল ডিভিশন না হয় বিষয়টাকে অ্যান্সার যেন না হয় এই জন্য আপনার হচ্ছে কতগুলো চেক পয়েন্ট আছে যেমন জি ওয়ানে আছে জি ওয়ান ড্যামেজ চেক পয়েন্ট এবং রেস্ট্রিকশন চেক পয়েন্ট এসে আছে এস ডিএনএ ড্যামেজ চেক পয়েন্ট এবং জি টু ফেজে আছে আনরেপ্লিকেটেড ডিএনএ চেক পয়েন্ট এবং জি টু ডিএনএ ড্যামেজ চেক পয়েন্ট এবং এম এ আছে মাইটোসিস ফেজে আছে স্পিন্ডোল অ্যাসেম্বল চেক পয়েন্ট এখন চেক পয়েন্টগুলো কী আসলে খালি তো বললে তো হবে না চেক পয়েন্টগুলো হচ্ছে যে আপনার সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেজ এবং সাইক্লিন এ এটার কম্বিনেশন আসলে সব কিছু তো খুব সিগনালে সিগনালে হয় আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ একটা মানুষ হাঁটতেছে এর মধ্যে যে কত সিগনাল আদান প্রদান হয় সেটা আমাদের একদম পুরো বেসিক যে একদম সেল সাইকেলে কি কি সিগনালের জন্য কি হয় যেমন যদি বলা আছে যে আপনার জি ওয়ান ডি এ ডোমেস্টিক পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সিডি কে ফোর বাই সিক্স সাইক্লিন ডি এবং রেস্ট্রিকশন চেক পয়েন্ট এটা হচ্ছে পিআরবি ইউ টু এফ এসেন্সিয়াল ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর যেটা বলতেছি যে জঙ্গলরা প্রথমে চেক করবে যে আমার হচ্ছে যে কোনো ডিএনএ ড্যামেজ আছে কি না যদি কোনো ডিএনএ ড্যামেজ না থাকে তাহলে সিডি কে ফোর সিক্স সাইক্লিন ডি এবং সিডি কে টু সাইক্লিন এফ কম্বিনেশন পিআরবি মানে রেটিনো ব্লাস্টোমা জিন রেটিনো ব্লাস্টোমা জিন সম্পর্কে আমরা পরে জানবো যে রেটিনো ব্লাস্টোমা জিন যদি কোনো কারণে কাজ না করে তাহলে কিন্তু ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় রেটিনো ব্লাস্টোমা একটা কিন্তু ক্যান্সারেরই নাম আছে বাচ্চাদের হয় সেই পিআরবি জিন আপনার এসেন্সিয়াল ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের সাথে নর্মাল অবস্থা বাইন্ড করে থাকে কিন্তু যদি আপনার হচ্ছে যখন আমার এই সিডি কে ফোর সিক্স সাইক্লিন ডি এখানে আপনার স্টিমুলেশন দিবে তখন এসেন্সিয়াল ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর এই পিআরবি জিন থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং সেল সাইকেলটা কন্টিনিউ হবে তারা তখন চিন্তা করেন যে আমি ক্যান্সারের সময় যদি রিটিনো ব্লাস্টোমা জিনটা আপনার হচ্ছে যে দুর্বল হয় বা সাপ্রেশন হয়ে যায় তাহলে ইউটিউবে সবসময় মুক্ত থাকলে ফলে সবসময় কন্টিনিউয়াসলি আপনার সেল সাইকেল হইতে থাকবে পরবর্তীতে আছে এস ফেস এস ফেসের এস ডিএন এস ফেস ডিএনএ ড্যামেজ চেক পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সিডি কে টু সাইক্লিন এ এটা আপনার হচ্ছে বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকমের আছে যে এটা আবার অনেকে জি টু ফেসে বলে আমি লিপিন কোটার রেফারেন্সে পেয়েছি যে ডিএনএ ড্যামেজ চেক পয়েন্ট এস ফেজে সিডি কে টু এবং সাইক্লিন এ কাজ করে আর অপরদিকে জি টু ফেজে সিডি কে ওয়ান এবং সাইক্লিন বিটা কাজ করে এগুলো সবই আসলে আপনার যখন স্টিমুলেশন হবে তখন সেলকে আগাবে কিন্তু ওরা চেক করবে যে আমার ডিএনএতে কোনো ড্যামেজ আছে কি না যদি ডিএনএ ড্যামেজ থাকে তাহলে এটা আপনার হচ্ছে যে আসবে না এটা স্টিমুলেশন দিবে না ফলে সেলটা এই অবস্থাতেই থাকবে ফলে আপনার ওই অবস্থাতে তার অ্যাপোর্ট প্রেসিস হয়ে যাবে বা মারা যাবে এবং এম ফেজে স্পিন্ডুল অ্যাসেম্বল চেক পয়েন্ট এখন আমরা জানি যে আমরা তো পড়তেছি রেডিও বায়োলজি রেডিও বায়োলজিতে আমাদের অন্যতম চিন্তার বিষয় যে তাহলে আমাদের সেল সাইকেলটা জানা দরকার কেন আমরা তো আমরা চিন্তা করতেছি যে আয়নাইজিং রেডিয়েশন সেলের উপর কীভাবে কাজ করতেছে সেটাই তো হচ্ছে রেডিও বায়োলজি হ্যাঁ কারণ বিজ্ঞানীরা আপনার হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় এরকম করে তো সরাসরি কিন্তু সেলকে আসলে ওইভাবে তো ভাগে ভাগে পাওয়া খুব মুশকিল কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মানে জরিপে বা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখেছে যে একটা সেল যখন লেট জি ওয়ান এবং আর্লি এস ফেজে থাকে এবং জি টু এম ফেজে থাকে তখন এর উপর রেডিয়েশন বেশি কাজ করে মানে ডিভাইডিং সেলের উপর তো কাজ করে ডিভাইডিং সেলের মধ্যে সেই সেলগুলো কোন সাইকেলে থাকলে বেশি কাজ করে সেটা আমরা জানতে পারতেছি এটা আপনার বারবার এম সি কিন্তু আসে যে লেট জি ওয়ান আর্লি এস মানে এই লেট জি ওয়ান আর্লি এস এতটুক লেট জি ওয়ান আলি এস এবং হচ্ছে যে জি টু এম ফেজ যে জি টু এম ফেজে আপনার রেডিয়েশন বেশি কাজ করে অপরদিকে জি ওয়ান এবং এস লেট ফেজ জি ওয়ান এবং হচ্ছে যে এস এর যে লেট ফেজ সেখানে আপনার হচ্ছে যে রেডিয়েশন কম কাজ করে কারণ বলা হয়েছে যে এই সময়টাতে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ সিনথেসিস অ্যাঞ্জাইম প্রেজেন্ট মানে এই সময় প্রচুর পরিমাণে অ্যাঞ্জাম যেতে তৈরি হয়ে থাকে জীবন ফেজে ফলে আমি রেডিয়েশন দিলাম দিয়ে খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না আপাতত সেল সাইকেল সেল সাইকেলের পরে আমরা এখন আসবো কেমোথেরাপি কীভাবে কাজ করে তার আগে বলে রাখি 
যে আমার এই লেকচারগুলো তো আসলে অনেক বেশি পরিমাণে দেখছে যে বোর্ড ডাস্টার এইটার উপরে সেল সাইকেলের উপরে এবং সেল সাইকেলের উপরে কেমোথেরাপি কিভাবে কাজ করে তার উপর খুব ভালো লেকচার আছে আপনার ইউটিউবে পেয়ে যাবেন যেটা হচ্ছে যে অসমোসিস ডট ওয়ার্জি এবং আরমাডো হাসু ডাঙ্গেন এই দুটা ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা হচ্ছে যে খুব সুন্দর করে একদম অ্যানিমেশন করে আমাদের সেল সাইকেল এবং সেল সাইকেলের উপরে কেমোথেরাপি কীভাবে কীভাবে কাজ করে সেটার খুব ভালো আপনার হচ্ছে বিবরণ দেওয়া আছে